সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমি ডাক্তার কৃষ্ণ কুমার দাস বিশেষজ্ঞ সার্জন কর্মরত আছি শহীদ তাজুদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হসপিটাল গাজীপুরে পাশাপাশি চেম্বার করছি পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার গাজীপুরে আমার আগের ভিডিওগুলোতে আমি পায়েস অ্যানাল ফিশার মলদারের ফোরা এবং ফিস্টুলা নিয়ে কথা বলেছি এবার যে বিষয়টা নিয়ে আমরা সবাই খুব ভয়ে থাকি মলদারের ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার সেটা নিয়ে আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করব সবার মধ্যে একটা ধারণা আছে দীর্ঘদিন ধরে পায়েস ফিস্টুলা অথবা অ্যানাল ফিশার থাকলেই বুঝি সেখান থেকে ক্যান্সারের রূপ নেয় আসলে কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয় আমরা আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন এই সবগুলো রোগ খুব কাছাকাছি ধরনের সিমটম বা লক্ষণ প্রকাশ করে কাজেই আমরা হয়তো ওই রোগের শুরু থেকেই ক্যান্সার ছিল আমরা সেটা পায়েস করে ধরে নিয়েছি পরবর্তীতে পায়েসের বা চিকিৎসা করার এক পর্যায়ে ক্যান্সারটা যখন আরও বেশিভাবে প্রকাশ করে তখন আমরা এটাকে ক্যান্সার হিসেবে নির্ণয় করতে পেরেছি এরকম হয় আবার কখনো কখনো দেখা যাচ্ছে যে পায়েস এবং ক্যান্সার দুটো পাশাপাশিই থাকে আমরা পায়েস হিসেবে ডায়াগনোসিস করে রোগীটাকে পায়েস হিসেবে চিকিৎসা দিই কিন্তু ক্যান্সারটা ওই সময় হয়তো বা নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি বিধায় ক্যান্সারটা রয়ে যায় এবং ক্যান্সারটা যখন মারাত্মক পর্যায়ে চলে আসে তখন সেটা ধরা পড়ে মূল কথা পায়েস দীর্ঘদিন থাকলেই কখনো পায়েস ক্যান্সারের রূপ নেবে এ কথাটা সত্য না রেকটাল ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সার কেন হয় সে বিষয়ে একটু ধারণা নেই এখানেও দীর্ঘদিন ধরে কনস্টিপেশন এটা একটা মূল ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে এছাড়াও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা সেটা ক্যান্সার বা কোলন ক্যান্সারের পারিবারিক ইতিহাস বলা হয়ে থাকে এটা একটা ফ্যামিলিয়াল ক্যান্সার পরিবারে যদি কোলন ক্যান্সার বা রেকটাল ক্যান্সারে কোনো রোগী থাকে বাবা মা ভাই বোন নিকট আত্মীয় স্বজন অন্য কারো তাহলে সে পরিবারে তার এই কোলন বা রেকটাল ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় সেই সাথে কিছু জেনেটিক প্রবলেম আছে যার কারণে জেনেটিক মিউটেশন বলি আমরা তার কারণেও এই রেকটাম বা কোলন ক্যান্সার হয়ে থাকে আবার দীর্ঘদিন ধরে কোলন বা রেকটামে যদি কিছু কিছু অসুখ থাকে যেমন ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ আমরা বলি যেমন ক্রনস ডিজিজ বা আলসারেটিভ কোলাইটিস বা দীর্ঘদিন ধরে কোনো পলিপ যদি মলদার অথবা কোলনে থেকে থাকে তাহলে সেটা একটা পর্যায়ে গিয়ে ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে মনে রাখবেন পাইস এবং পলিপ কিন্তু এক না পাইস ক্যান্সারের রূপ নেয় না কিন্তু একটা পলিপ কোলনের পলিপ রেকটামের পলিপ সেটা কিন্তু ক্যান্সারের রূপ নিতে পারে আসুন জেনে নিই ক্যান্সার হলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায় বলা হয়ে থাকে রেকটাম ক্যান্সার বা বাম পাশের কোলন ক্যান্সারগুলো সাধারণত রক্তপাত অর্থাৎ পায়খানার সাথে রক্ত যায় এরকম সমস্যা প্রকাশ করতে পারে পায়খানা করতে আপনার হ্যাবিটের যে পরিবর্তন সেটার কারণ হতে পারে যেমন দেখা যাচ্ছে যে কারো কারো ক্ষেত্রে কয়েকদিন লাগাতার কনস্টিপেশন বা কোষ্ঠকাঠিন্যে ভোগে আবার ঠিক এর কয়েকদিন পরেই আবার তার ডায়রিয়ায় ভুগছে অর্থাৎ এই যে বাউল হ্যাবিটের যে একটা পরিবর্তন মাঝে মাঝে কনস্টিপেশন হচ্ছে মাঝে মাঝে ডায়রিয়া হচ্ছে এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ কোলন এবং রেকটাল ক্যান্সারের জন্য এছাড়াও পায়খানাটা পরিষ্কার না হওয়া ক্লিয়ার না হওয়া রোগী মনে করে বাথরুম করলাম কিন্তু কেন জানি বাথরুমটা ক্লিয়ার হলো না এছাড়া আপনার পায়খানার রাস্তা দিয়ে অনেক সময় টিউমার জাতীয় কিছু দেখা যায় বা রোগী ফিল করে টিউমার জাতীয় একটা কিছু আমার হাতে লাগছে সেই সাথে যখন রোগটা এক্সটেন্সিভ পর্যায়ে শরীরে বিভিন্ন অঙ্গে সরিয়ে যায় তখন রোগী লিভারে আক্রান্ত হলে জন্ডিস নিয়ে পেটে পানি নিয়ে ফুসফুসে কাশি নিয়ে ফুসফুসে আক্রান্ত হলে কাশি নিয়ে এমনকি প্রচণ্ড রকমের ক্ষুধামন্দা বা খাওয়ার রুচি হয় থাকে না এরকম সমস্যা নিয়ে আমাদের কাছে রোগীরা আসতে পারে আসুন এই রোগের এই লক্ষণগুলো যদি আপনি লক্ষ্য করেন তবে আপনার করণীয় কি প্রথম কথা এই ধরনের কোনো লক্ষণ যদি আপনি প্রকাশ পায় আপনার শরীরে পায়খানার সাথে রক্ত যাচ্ছে সেটা কোনো ব্যথা হচ্ছে না এটার সাথে আপনার বাউল হ্যাবিটের চেঞ্জ আসছে খাওয়ার রুচির পরিবর্তন হচ্ছে পরিবারে ক্যান্সারের ইতিহাস আছে এইরকম বিষয়গুলো যদি আপনার জন্য আপনার থেকে থাকে খুব দ্রুত একজন বিশেষজ্ঞ সার্জন অথবা কোনো একটা সার্জনের পরামর্শ গ্রহণ করবেন উনি একটা সিগমাইডোস্কোপি প্রোক্টোস্কোপি 
अथवा कोलोनोस्कोपी प्रयोजन भेदे अपनार कलन के परीक्षा करबें करारे जदि को कैंसार जो को उन्नी कलोनोस्कोपी को बेर करबें और कैंसार की ना निर्णय करब मे रखते हैं पायसर क्यों खूब काछाची एधरण समस्या तैरी कर पायसे रक्तपात है को बता है ना कैंसारों क्यों रक्तपात है बैथा है ना कहे अनेक समय रोगी पायस मन कर आशेपाशे फार्मेसि ओषद खाए रक्त बंद करार आशेपाशे कबिरजर का दौड़ा से चिकित्सा ग्रहण करेंगे जे पर्या कैंसार नहीं आसे तक अधिकांश क्षेत्र तेम को आशार बाणी रोगी शुनाते परिना आसन चिकित्सा पद्धति कि पायुपथ कैंसार मलदार कैंसार रेक्टानल कैंसार कलन कैंसार एगल की आसले भलो है विज्ञानी बोलते चिकित्सा देखते पासी जो ये कैंसारगलो खूब आर्लि स्टेजे धरा पड़े तो हमले एखान रोगमुक्त सम्भवना प्राय शत भाग अनेक रोगी आज जरा प्राथमिक पर्या আমরা যদি রোগটা নির্ণয় করতে পারছি এবং সেই রোগগুলো নির্ণয় করার ফলে পর্যাপ্ত অপারেশন কেমোথেরাপি এবং পরবর্তীতে আরও অন্য অন্য যে চিকিৎসা পদ্ধতিগুলো আছে এগুলো প্রয়োগ করে রোগী শতভাগ সুস্থ থাকতে পারছে এখন আসুন এই ক্যান্সার প্রতিরোধের কোনো উপায় আছে কিনা সে সম্পর্কে কিছু জেনে নেই কোলন ক্যান্সার প্রোটেক্ট প্রতিরোধ করতে গেলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন আনতে হবে আপনার জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আনতে হবে আপনাকে সচেতন হতে হবে আপনাকে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধের মূলক সব ধরনের ব্যবস্থা আপনাকে নিতে হবে বাউল হ্যাবিটটা চেঞ্জ করতে হবে নিয়মিত যেন বাথরুম ক্লিয়ার থাকে সে ব্যবস্থা করতে হবে ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে অ্যালকোহল খাওয়ার অভ্যাস থাকে এগুলোকে পুরোপুরি বর্জন করতে হবে দৈনন্দিন আপনাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ব্যায়াম করতে হবে অথবা হাঁটতে হবে আপনার শারীরিক ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে পাশাপাশি কারো বয়স চল্লিশ বছর হয়ে গেলে এবং কারো কারো ক্ষেত্রে যদি পরিবারে ক্যান্সারের ইতিহাস থাকে তাহলে তার একটু আগেই চল্লিশ বছরের আগেই আপনাকে একটা কলোনোস্কোপি পরীক্ষা করতে হবে কলোনোস্কোপি পরীক্ষা যদি খুব ভালো আসে তাহলে পরবর্তী আরও পাঁচ বছর পরে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরও কিছুদিন পরে রেগুলার কলোনোস্কোপি করে আপনাকে এই প্রতিরোধে দেখতে হবে যে আপনার এরকম কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা বাইরের দেশে এটাকে বলে স্ক্রিনিং আপনার ক্যান্সার আছে কিনা লক্ষণ প্রকাশ করার আগেই স্ক্রিনিং করে আমরা এই ক্যান্সারটা ধরতে পারি এবং এই অবস্থায় যদি আমরা রোগটা নির্ণয় করতে পারি তাহলে সুচিকিৎসায় শতভাগ এখান থেকে মুক্তি রাখা সম্ভব আশা করি ক্যান্সার সম্পর্কিত এই তথ্যগুলো আপনাদের কাজে আসবে সবাইকে ধন্যবাদ